¿Qué creen? ¿Que vine a visitar a mi mamá? Como acá me gusta mucho venir a visitarla, a pasar rato con ella, a disfrutar la compañía de mi mamá y de mi papá, nada más que encontré nada más a mi mamá. Pero me comenta que va a tener visita y que no haya va qué hacer para recibir su visita. Le dije, ¿tienes muchas calabazas? Le dije, ¿qué te parece si cocemos una? Ya me dijo que sí. Le dije, pues vamos a ponerla a cocer en el caso. Y miren, por eso me vieron acá ya lavando el caso, que queda bien chapeadito. Y ahorita vamos a ver la calabaza. Ya me descogí una. Y están bien bonitas, bien grandotas. Te dije, en una olla no va a caber. Así es que vamos a ponerla en el caso. Y por aquí tengo la calabaza. Lo bueno es que tiene de dónde agarrarse. La voy a lavar para poder partirla. Esta sí se puede lavar con jabón, como tiene la cáscara bien gruesa. Miren, están bien bonitas. ¡Ay, se me va! Tiene la cáscara bien dura. Ah, ya no le gerré. Ya le gerré, ya no la tiene donde era. Ay. Terminé. Sí, ya se deja partir. Ay, miren. Y de aquí, de estas semillas, hay que guardarlas para sembrar y volver a tener más calabazas. Ahí está. Muy dura. <risa> Miren qué bonito color tiene. Y la voy a ir poniendo ahí. Voy a hacer unos pedazos un poquito más chiquitos. Porque hay veces que uno dice, no quiero tanto pedazo tan grande. Miren, este es el pescuecito de la calabaza. Este no tiene tripitas o semillas. Este es puro pura carne, si es que ya terminé de partirla, para llevármela al fogón voy a cocer ay, se ha repasado así es que por acá lo voy a poner ya tenía aquí la lumbre avanzada ay Dios lo voy a acomodar y voy a acomodar los pedacitos que queden para adentro porque le voy a poner el piloncillo y le voy a poner poquita agua y es que yo creo que así. Por acá tengo el piloncillo. Le voy a poner un kilo de piloncillo y otro poquito, yo creo, porque estaba muy grande la calabaza. Si es que un kilo no creo que le alcance para quedar así dulcecita. Por acá tengo agua. Creo que le voy a poner como, que será? Como un litro y medio, más o menos. No se la voy a poner toda porque esta olla es como unos dos litros. Y le voy a dejar la lumbre así, bajita, que no esté tan, no arda mucho, para que no se me vaya a quemar y que se quede bien, cocidita, bien buena. Y más al ratito les muestro cómo va avanzándose, cómo va quedando cuando ya esté comenzando a hervir, porque ya está hirviendo. Me traje una charola de estas redondas de las que son para el pan. Ah, re bien que le quedó. Bueno, esta sí se la voy a dejar. La calabaza ya está bien cocidita, miren, ya cuando se cuece... Se hace más poquita. Y miren, ay, se ve bien buena. La voy a sacar porque ya está bien cocida. Por acá tengo una cazuela. Y me voy a ayudar con esas pinzas. Y miren el color que tiene bien empiloncillada. Ay, ya no hay ni cuál sacar primero. Y como se quedó aquí con la lumbre bien, bien bajita y hirviendo así bien despacito. Ya terminé de sacarla, la puse en la, toda en la cazuela. Miren, me salió una buena cazuelada. Y le voy a poner toda la agua de piloncillo aquí. Que es donde se coció. Y miren, como se cuece, comí un poquito la lumbre. No se pega, no se, no se quema. Ay, miren su, estos pedacitos chiquitos. Aquí se los voy a poner. Y ahorita la voy a probar. Para ver cómo quedó de dulce y para ver si sí le va a gustar a la visita de mi mamá. Me voy a subir este mero grandote que está aquí encima. 
nada más que está un poquito caliente. La calabaza así nada, con un vaso de leche, ahí está bien buena. Nada más que no le busqué por ahí a mi mamá a ver si tuviera un vaso de leche. Así es que la voy a probar así. Bueno, ahí está. Bien buena. No quedó dulce sota, quedó un dulce bien bueno. Y miren el color que tiene tan bonito. Ahora sí, como dice mi mamá, está que nomás probaran 